ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിഷൂസ് കിച്ചൺ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പയും ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ബീഫും കപ്പയും വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബീഫ് കഴിക്കാത്തവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നാലേ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കപ്പ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് എടുത്തുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊത്തി നുറുക്കിയത് എന്നാ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ എടുത്തുണ്ട് അതും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തുണ്ട് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളുള്ളി എടുത്തുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചധികം ചെറുള്ളി എടുത്തുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തുണ്ട് നാല് ചെറിയ വലിയുള്ളി എടുത്തുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തുണ്ട് ഇത് ഇനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കപ്പ മുറുക്കി വെച്ചത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കപ്പ വേവാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ കപ്പിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു നാല് പീസിലടിക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി ചെറുള്ളി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വരാം അങ്ങനെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതാക്കി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തക്കാളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നതിലേക്കാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് വാടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഏകദേശം വാടി വന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എണ്ണയുടെ അളവൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എണ്ണ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതാക്കുക ചിലവർക്ക് നല്ല എണ്ണ വേണ്ടി വരും ചിലവർക്ക് തീരെ കുറച്ച് മതിയാവും ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ എണ്ണ ഒഴിക്കണ കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി അങ്ങനെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 
നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളി ഏകദേശം വാടി നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ചതപ്പുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് പച്ചമണൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി വന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല എരിവ് വേണ്ടി വരും ചിലവർക്ക് എരിവ് അധികമായി വേണ്ടി വരില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികമായിട്ടുള്ള എരിവ് ഒന്നും പറ്റില്ല കുട്ടികളുള്ളത് ഒരു പാകത്തിനുള്ള എരിവേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എടുത്തത് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉള്ളിയില് തക്കാളിയിലൊക്കെ ഇട്ടതാണ് പിന്നെ കപ്പയിലും ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വരട്ടെ മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം വേവുന്ന സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കപ്പ് നന്നായി വന്നിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവട്ടെ ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതങ്ങനെ തയ്യാറായി കറിവേപ്പില എല്ലാം ഉള്ളത് ഒപ്പിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് കറിവേപ്പില ഇട്ടാല് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും കപ്പയും വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക 
കമൻറ്റ് ഇടുക അത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കിട്ടൂല സ്പാൻ കമൻറ്റായി മാറി മാറും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടോക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവരും